老李，哎，坐。老李，我知道你为什么这么多年躲着我。当初我辜负了小月，老林呐、啊，我诊断出淋巴癌晚期了，时间不多了，只希望在有生之年能看见欧阳。和他真正喜欢的人在一起。如果幸运能够让我当上爷爷，抱一抱自己的大孙子，那就更好了。他们两个不能在一起。志国呀，你是怕他像我当年一样？你就放心吧，欧阳这孩子情谊深重，这一点呢。我告诉你，比我强多了。不知道底是为什么呀？我们俩做亲家不是挺好的事儿吗？你你怎么了？逍遥是你的亲生女儿，是一个小月的女儿。你对双胞胎，逍遥还有一个同胞姐姐，两个孩子长得是一模一样，所以。现在是你的儿子在跟你女儿谈恋爱啊！在没酿成大错之前，他们俩必须分手啊！张林，张林，张林，志国呀，你怎么不早告诉我呀？啊！逍遥要进国氏集团，我就明令禁止他跟欧阳接触。谁知道偏偏就这么邪乎，他们俩不但越走越近，还瞒着我谈起恋爱呀！当年，小月让我。替他瞒着这件事情，可是，事情到了这个地步，我必须跟你说明真相啊！小雅，以前的名字叫杜若雅，她刚一出生，就遗传了你的先天性心脏病。小月没钱给她医治，不得已才把她送进了孤儿院。带着萧家的姐姐若娜远走他乡，我用了几年的功夫，好不容易在孤儿院才找到了他，把他带回了家，治好了他的病，并把他当成亲女儿一样的抚养着。老林，谢谢你啊！我是为了小月，不是为了你。我知道，志国呀，后来你找到小月了吗？小雅前段时间在泰国见了小月，可问题是现在这两个孩子，查理啊，我不希望小雅知道真相，你能答应我吗？唐林，你想啊，如果小杨要是知道真相，你让他今后怎么面对欧阳，怎么面对你呀、啊？你让他今后再怎么样的生活下去呀、啊？所以，我宁愿他现在饱尝失恋的痛苦，只要这些年他不见到欧阳，所以我希望你尽快的把小雅从欧氏集团开除，实在不行，我带着小雅离开本市。这段时间。你想见他，你可以偷偷来看他，但是我不希望小雅见到你。等一切过去了，我再找机会告诉他
，就按你说的办。唐烈，你干什么？唐烈，这是我自己做的孽，你是干什么呀、啊？你，你别这样，这都是我做的孽。这李薇薇不当狗仔真是可惜了。原来这就是薇薇说的要送我的神秘大礼。哎，这老哥俩去哪儿了？怎么现在还不回来？欧阳，我怎么有一种不好的预感？我总觉得咱们俩的事情不会就这么顺利。你别瞎想了，肯定不会有问题的。我估计他们俩早就把咱俩给忘了。又不知道去哪儿唱歌去了，你可一定要控制住啊你们回来了就赶紧坐下来吃点东西。刚才你们光顾着喝酒了，都没吃多少。您怎么了？美女，哎，唐玲，呃呃，来来来，你坐啊，坐，你们坐，坐坐，孩子坐，坐吧，坐吧。吃吃吃。对不起啊，我我我去趟卫生间。啊，吃点东西，吃点东西啊。